Nacional en el deporte local, la Liga Nacional del Balompié guatemalteco llega a sus instancias finales, sí, la gran final que se ha iniciado anoche del torneo a apertura en el Doroteo Guamuch Flores, comunicaciones recibiendo a los Pecho Amarillo, los actuales campeones, el cuadro de Guastatoya. Más de 12 mil boletos salieron a la venta y los 12 mil fueron consumidos por los aficionados blancos que esperan una remontada del cuadro de comunicaciones y buscar el título número 31. Así le han eh, puesto incluso los aficionados blancos y también la dirigencia del equipo de comunicaciones el eh, número 31, la, el sueño del número 31, del título número 31 a nivel nacional. Acá está la primera anotación, Luisito Martínez, tiro libre, desvío de un zaguero y la pelota que se va para adentro, se le cuela a la guardameta de Comunicaciones para poner el 1 a 0. Sorpresivo, sí, porque Comunicaciones dominaba, pero el equipo de Guastatoya, ya sabe usted, es un equipo que tácticamente está muy bien dirigido por Amarín y Villa Toro y el cuadro de Guastatoya. Apela a esto, por supuesto, estaba de visita, estaba contra uno de los grandes del fútbol guatemalteco, un equipo que está acostumbrado a finales, como es el cuadro de Comunicaciones. Guastatoya ya se está empezando a acostumbrar a las finales también. Esta es la segunda anotación, un verdadero golazo también del Salamá Martínez. Luis Martínez, este jugador que en algún momento incluso hasta pensó en abandonar la profesión de, de futbolista, se fue a los Estados Unidos estuvo trabajando allá en cuestiones de carpintería, en... Eh de casas, incluso fue constructor de casas, trabajó para una empresa de construcción de casas, cuando le surge nuevamente la oportunidad de seguir haciendo fútbol y regresa para esto, anoche fue el verdadero héroe del cuadro de Guastatoya junto también con la línea defensiva de este cuadro de Guastatoya porque Comunicaciones, vaya si no en el segundo tiempo tuvo la enorme oportunidad de no solamente alcanzar sino hasta se pudo haber ido arriba pero aquí me a usted al Chepo Calderón primero el guardameta canalero que una extraordinaria actuación, ha sido bastión fundamental el guardameta de Guastatoya en esta seguidía de partidos que el cuadro Pecho Amarillo ha tenido para meterse al primer lugar en la etapa de clasificación. En esta pedían penal los jugadores de comunicaciones, el árbitro considera que no, que ya iba cayéndose. Precisamente un jugador que fue del cuadro de Guastatoya y fundamental para el último título de los Pecho Amarillo, como lo es Jorge Vargas. Y acá va a venir la anotación del cuadro blanco. Un cabezazo inclemente por parte del Maxi y que le pega de esta manera, vea usted, la pelota que pica, no le llega al guardameta, estuvo cerca de verdad de poder desviarla el portero de Guastatoya, no logró cabecearla y con eso entonces el Maxi consigue la posibilidad de mantener vivo al cuadro de comunicaciones, un 2 a 1 con lo que terminaría el encuentro y de milagro nada más, porque va a haber usted una salvada sobre la línea ya en el último minuto que era el empate para el cuadro de comunicaciones, incluso hasta lo estaba celebrando ya la gente blanca porque parecía que la pelota se iba para adentro, sin embargo sobre la línea logra rescatar todavía la gente de Guastatoya y se mantiene entonces con esa diferencia a favor, 2 a 1, terminó ganando el cuadro de Guastatoya, le recuerdo que aquí ya no vale ni el gol de visita, no vale tampoco la posición en la tabla, no vale absolutamente nada, esta era la jugada que le decía que sobre la línea se salva el cuadro de Guastatoya en el último minuto de partido 2 a 1, entonces terminó ganando el equipo guastatoyano, que puede pasar pasar en el encuentro de vuelta, pues la serie está completamente abierta, mire, el Chepo no le llegaba, el defensor sí, que nunca cierra los ojos, que siempre cree en sacar esa pelota sobre la línea, realmente muy emotivo y un buen arbitraje de este, de Walter López, con eso entonces, el equipo de Guastatoya se lleva una buena ventaja, buena ventaja, pero esto no quiere decir que la serie esté finiquitada, coinciden los dos técnicos, tanto el técnico del cuadro de comunicaciones eh, ratifica que todavía no están vencidos, mientras que la gente de Guastatoya a través de su técnico, Amarini Villatoro, dice que todavía no se declaran vencedores, todo está abierto para que se defina el próximo sábado. Eso sí, Guastatoya está a las puertas de convertirse en el primer equipo departamental de Guatemala en ser bicampeón nacional, porque le recuerdo, Chelajú Mario Camposeco, Cobán Imperial, Deportivo Suchitepec, es hasta el de mismo Deportivo Jalapa, equipos departamentales que han sido campeones, incluso les entra la resaca del campeonato departamental y al siguiente torneo tienen pésima actuación. Guastatoya no, Guastatoya un equipo muy parejo, muy bien dirigido, con buenos jugadores, muy aplicado tácticamente, pues está muy cerca de conseguir esa hazaña histórica, sería para el fútbol guatemalteco, la de ser un equipo departamental bicampeón guatemalteco, pero esto todavía no está escrito, ya le decía... 
la reglamentación de la Liga Nacional del Balompié guatemalteco eh, dictamina que acá no hay diferencia de absolutamente nada. Lo único que da la posición en la tabla es que Guastatoya cierre en su casa, será el próximo sábado a las 2 de la tarde, pero no cuenta ni el gol de visita ni la diferencia de goles, como tampoco contaría en este caso la posición en la tabla luego de la etapa de clasificación. Acá, por ejemplo, Comunicaciones tendría que ganar a, por un gol, en eh, Guastatoya no importa el marcador si es 1-0 o si es 5-4, no importa. Ganando por un gol, Comunicaciones forzaría a dos tiempos extras. Si gana por dos goles o más, Comunicaciones sería el campeón guatemalteco. Mientras que el equipo de Guastatoya, ¿qué necesita? Ganar, empatar o si pierde por diferencia de uno, pues entonces se iría a los tiempos extras y definir la serie en el David Cordonichos. Próximo sábado a la 1 con 30 de la tarde se inicia la transmisión aquí a través de Televisiete porque el fútbol de Liga Nacional está en donde debe estar, en la televisión guatemalteca. La serie está abierta, cualquier cosa puede pasar. El próximo sábado a las 14 horas el encuentro de vuelta, gran final del torneo de apertura de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco, Guastatoya, completito, comunicaciones completito. Los dos tienen jugadores un tanto resentidos, pero por supuesto que nadie se quiere perder este partido de la final. El eh, próximo sábado, el cuadro de Guastatoya incluso viajó anoche, el equipo dirigido por Amarini Villatoro, de una vez salieron para tierra centrooriental, mientras que Comunicaciones seguirá concentrado hasta el próximo sábado, pero viajan hasta el eh, viernes en la tarde con rumbo hacia territorio del de progreso. Así que una serie abierta, una serie linda, una serie que está jugándose bien, está bien disputada. Anoche impecable el comportamiento de los aficionados de Comunicaciones, sabemos que va a ser impecable también el comportamiento de los aficionados eh, de Guastatoya el próximo sábado así que lindo el fútbol, de verdad una serie que nos ha atraído mucho y que definitivamente tendrá un campeón guatemalteco que se lo ha merecido por lo hecho durante el torneo